feiern Go Go! Um bei dieser Aufführung dabei zu sein, unternahmen wir eine lange Busfahrt gegen Norden, durch das Zentrum Javas hindurch, an traumhaften offenen Reisfeldern vorbei und durch ein dicht bewachsenes tropisches Vulkangebirge bis nach Semarang, eine geschichtlich sehr bedeutende Hafenstadt. Mit Go Ride, dem indonesischen Juba, fuhren wir weiter und kamen so auf das Gelände der Theatergruppe Wayangaga, das in einem Wohngebiet außerhalb der Stadt liegt. Im Backstage-Bereich saßen wir lange, speisten Früchte, bekamen die Figuren vorgestellt und unterhielten uns mit der Theatergruppe. Der wichtigste Spieler heißt Pambuko. Er ist der Geschichtenerzähler und vom Beruf Lehrer für Kleinkinder. Die Theatergruppe ist für ihn sehr wichtig, um den Kindern die javanische Kultur näher zu bringen, weshalb zur Aufführung auch traditionell javanische Kleidung getragen wird. Der Aufbau von Bühne und Technik dauerte noch eine Weile. Doch in der Dämmerung kamen bereits die ersten Kinder mit ihren Müttern und schauten bei der Vorbereitung zu. Bald war die vor der Bühne ausgelegte Matte voll mit Kleinkindern und Eltern. Und auch auf der Mauer gegenüber der Straße saßen Zuschauerinnen und freuten sich auf das Spektakel. Als Auftakt wurde ein javanisches Kinderlied gespielt. Und Pambuko zeigt einem Kind, wie man eine Figur selber herstellt. Die Geschichte, die an diesem Abend aufgeführt wurde, hatte er vor kurzem von einem älteren Mann erzählt bekommen. Es geht um einen Bauern, der die Mäuse von seinem Feld fernhalten möchte, ohne sie zu töten. Er pflanzt Kartoffeln rund um sein Feld herum, damit die Mäuse sich bereits satt gefressen haben, bevor sie seine teure Saat erreichen. Eine einfache, aber wunderschöne Moral. Das Repertoire der Figuren von Wayang Geruda gibt es nur dieses eine Mal. Es wurde von Masnanang, einem Dozierenden der Hochschule der Künste in Jakarta, erfunden. Das Thema seiner Geschichte ist die Einheit der Nation Indonesiens in der Vielfalt seiner verschiedenen Kulturen. Geruda, ein Greifvogel und das indonesische Nationalsymbol, ist Schlüsselfigur und Held der Geschichte. Er schützt die vielen verschiedenen Inseln und kulturellen Gruppen vor einem Bösewicht, der damit droht, die Vielfalt zu vernichten. Weitere zentrale Protagonisten sind die Hauptinseln Indonesiens, unter anderem Java, Sumatra, Bali, Borneo und Sulawesi. Die Form der Figuren ist den Umrissen dieser Inseln nachempfunden. Java ist zum Beispiel eine liegende Frauenfigur. Jede dieser Inseln hat eine Maskotte in Form eines Tieres, das als Beschützer und Helfer dient. Die Javaner sind stolz auf ihr vielseitiges kulturelles Erbe. So tauchen in der Aufführung auch Gebäude wie Moscheen, Tempel und Kirchen auf. Diese können sich zu Robotern auseinanderfalten, um sich am Kampf um die Erhaltung der Vielfalt zu beteiligen. Für die 
entscheidende Schlacht verwandelt sich der kleine Geruda-Vogel in einen Superheld. Mas Nanang hat für diese Szene Figuren, die die vier Elemente symbolisieren, herstellen lassen. Wasser, Wind, Feuer und Erde stehen zusammen für das ganze Universum, das der Geruda in sich aufnimmt und so seine unbezwingbare Kraft erhält. Der Schattentheatermeister, dem wir an diesem Abend zuschauten, heißt Ki Bambang Suswano. Der Veranstaltungsort war eine Kindertagesstätte, doch leider waren die Darbietungen der Kinder schon fast vorbei, als wir dort ankamen. Ki Bambang begann seine Aufführung mit einer beliebten Figur namens Petruk. Dann folgte ein persönliches alljährliches Ritual, bei dem er sich bei allen Menschen bedankt, die ihm in seinem bisherigen Leben zur Seite gestanden hatten. Seine Liste nahm eineinhalb Stunden in Anspruch und sie wird jedes Jahr länger. Die eigentliche Geschichte sprach Ki Bambang dann nicht selber, sondern er bat einen Freund, diese vorzutragen, um sich mit seinen über 80 Jahren nicht so sehr zu verausgaben. Er hatte sich für eine Liebesgeschichte zwischen Srikandi und Arjuna entschieden. Das Königreich von Srikandis Vater ist in Gefahr, da ein Riese um ihre Hand angehalten hat. Dieser droht, wenn Srikandi sich ihm nicht hingebe, werde er das Königreich im Brand stecken. Sie flieht, um selber Kriegerin zu werden und so den Riesen zu schlagen. Dafür bittet sie Arjuna, den besten Bogenschützen weit und breit, um Hilfe. Die beiden verlieben sich ineinander, während Arjuna ihr die Kunst des Bogenschießens beibringt. Arjuna ist jedoch bereits verheiratet und es ergibt sich als Nebenschauplatz eine Auseinandersetzung zwischen Srikandi und seiner ersten Frau Sumbrada. Doch am Ende versöhnen sie sich, und die Geschichte geht gut aus. <lacht> <lacht> 